నమస్తే నా ఛానల్ మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే వచ్చిన గంట సిమ్మలు కూడా మీరు యాక్టివేట్ చేయండి అప్పుడే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇక ఈ పూర్వభాద్ర నక్షత్రం ఈ పూర్వభాద్ర నక్షత్రం ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఇరవై ఐదవ నక్షత్రం ఈ పూర్వభాద్ర నక్షత్రం ఈ నక్షత్రంలోని ఒకటి రెండు మూడు పాదాల్లో పుట్టిన వారు కుంభరాశిలోకి చెందుతారు ఇక ఈ నక్షత్రాధిపతి వచ్చి గురువు ఇక రాశ్యాధిపతి వచ్చి శనీశ్వర స్వామి ఇక ఈ నక్షత్ర గణం వచ్చి మనుష్య గణం జంతువు వచ్చి సింహం ఈ పూర్వభాద్ర నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో పుట్టిన వారి మనస్తత్వం గుణగణాలు తెలుసుకుందాం వీరిలో కొందరు మత గురువులుగా ఇక పెద్ద పెద్ద పీఠాధిపతులుగా ఉంటారు ఈ పూర్వభాద్ర నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో పుట్టినవారు స్త్రీలైనా సాని పురుషులైనా గాని వాళ్ళ జీవిత భాగస్వామి చాలా గ్రా గాఢంగా చాలా ఎక్కువగా ఇంకా ప్రాణానికి మిన్నంగా ప్రేమిస్తారనమాట ఇక వీళ్ళు ఎక్కువగా సుఖి భోగి అంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా సుఖంగా ఉండే జీవనాన్ని ఎక్కువగా కోరుకుంటూ ఉంటారు ఎటువంటి ఆలోచనలు కానీ టెన్షన్స్ కానీ పెట్టుకోరు ఈ పూర్వభాద్ర నక్షత్రం ఒకటో పాదంలో పుట్టినవారు ఇక కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో అంటే వీరు వీరి భార్యని కానీ లేదా వీళ్ళ భర్తని కానీ ప్రేమించే విధానంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరైనా ఎదుటి వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారేమో అనుకునే పరిస్థితి కూడా ఉండదనమాట అంత బాగా వీళ్ళు వాళ్ళ జీవిత భాగస్వామి ప్రేమిస్తూ ఉంటారు ఇక వీళ్ళ కొన్ని కొన్ని పనులు కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి అన్నమాట భార్యని ప్రేమించడం కానీ భర్తని ప్రేమించే విధానంలో ఇక ఈ నక్షత్రంలో పురుషులు పుట్టుంటే అంటే వీళ్ళు స్త్రీలని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారనమాట స్త్రీ లోళ్ళు అని చెప్పాలి ఒక విషయంలో చెప్పాలంటే స్త్రీల బలహీనత ఉన్నవాళ్ళు అని కూడా చెప్పొచ్చు ఇక వీళ్ళు ప్రయాణాలని చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు ఎప్పుడు కూడా యాత్రలు కానీ లేదా విహార యాత్రలు చేయడానికి వీళ్ళు చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు చాలా భోగవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవించడానికి ఎక్కువగా డబ్బుని ఖర్చు చేస్తూ ఉంటారు వీరి జీవితంలో రాజమూలధనం అనేది వీళ్ళకి రావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ కాలంలో రాజమూలక ధరం అంటే ప్రభుత్వం నుంచి వీళ్ళకి సంపాదన అనేది వస్తూ ఉంటుందన్నమాట ఇంకా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే విధంలో మంచినీళ్ల వలే ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళని నమ్మిన వాళ్ళకి వీళ్ళు ఏమైనా చేసే మనస్తత్వం కలవారు ఇంకా వాళ్ళు ఏదైనా లేదు అంటే ఇక డబ్బుని ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ కోసం ఎంత ఖర్చు అయినా చేస్తారనమాట వీళ్ళు ప్రేమిస్తే ఇక ఈ పూర్వభాద్ర నక్షత్ర జాతకులకు వీళ్ళు ఉత్తర ముఖం గల ఇంట్లో నివసించడం చాలా మంచిదనమాట ఇక ఈ నక్షత్రాధిపతి గురువు మీరు జీవితంలో ఒకసారైనా శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామిని దర్శించుకోవడం చాలా మంచిది ఇక మీ గురువు అయినా లేదా మీకు విద్య నేర్పించిన గురువునైనా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి కఠినమైన పదజాలతో వాళ్ళని మీరు తిట్టరాదు ఇక మీ అదృష్ట రత్నం వచ్చి కనక పుష్యరాగం మీరు ప్రతి గురువారం కూడా నానబెట్టిన శనగలని గోవుకు తినిపించడం చాలా మంచిది ఒకవేళ గోవుకు తినిపించలేని పక్షంలో ఒక మాసంలో పూర్వభాద్ర నక్షత్రం వచ్చిన రోజు ఒక సద్బ్రాహ్మణుడికి కేజింపావు శనగలని దానంగా ఇవ్వండి అదే రోజు ఆ బ్రాహ్మణుకి సరిపడేంత మొయనం అంటే బియ్యం పప్పు ఉప్పు నూనెకు సరిపడేంత మొయనాన్ని కూడా వారికి ఇవ్వండి ఆ తర్వాత మీరు ప్రతిరోజు కూడా లింగాష్టకం చదవటం చాలా మంచిది ఆర్థికంగా ఎటువంటి లోపం అనేది మీకు కలగదు ఎప్పుడు మీకు చేతిలో ధనం అనేది నిలవటం అనేది జరుగుతుంది ఇక మీ జాతకంలో జన్మ జాతకంలో ఒకవేళ గురుబలం అనేది తక్కువగా ఉంటే గురువు నీచస్థానంలో ఉన్న గురుబలం తక్కువగా ఉన్నా మీరు గురువుకి జపం చేయించటం శాంతి పూజలు చేయించడం వల్ల గురుబలం పెరగటం గురువు గురించి వచ్చిన దోషాలు అనేవి తొలగిపోతాయి ఈ ప్రతి నక్షత్రం గురించి మీకంటూ ఒక అవగాహన కోసం కోసమే నేను ఈ వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను ప్రతి నక్షత్రం గురించి ఒక్కొక్క పాదం గురించి పూర్తి వివరంగా నేను చెప్తున్నాను ఇంకా మీకు పూర్తి వివరాలు కావాలంటే మంచి జ్యోతిషుల వద్ద మీ జన్మ జాతకాన్ని పూర్తి వివరాలతో మీరు అడగటం వల్ల మీకు మంచి ఫలితాలు పొందుతాయి ఇక ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఒకవేళ ఈ నక్షత్రం మీ స్నేహితులదైతే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి